¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están ustedes? Ahora estamos empezando con un programa más de la segunda temporada de Sin Libreto. Eh, como ustedes saben, eh, nuestros programas son informativos, son educativos, son interesantes y siempre invitamos personas que tengan algo importante que compartir con la comunidad. Esta vez no va a ser la excepción. El día de hoy tengo dos invitados. Eh, vamos a hablar de un tema muy interesante eh, porque muchas de las veces eh, a nosotros, la mayoría que venimos de otro país con la, el anhelo de triunfar, de, de cumplir el sueño americano, muchas veces todas las puertas están abiertas, pero nosotros no tenemos la habilidad de descubrirlas. Y estos invitados de este, de este día nos van a enseñar una serie de pasos que son importantes y que todo mundo debería de poner atención y tomar nota porque uh, va a estar apareciendo en la pantalla su nombre de la compañía, los nombres de ellos y también la manera de cómo ustedes los pudieran contactar. Ya saben, es un día diferente, todos los programas de Sin Libreto son diferentes y siempre pensando en que podamos aportar algo positivo para que ustedes tengan una información de primera mano. Y antes que nada, pues quiero darle la bienvenida. ¿Cómo está usted? Hola, Dígame su nombre, por Leti favor. Leti García. Leti García, ¿y joven? Ares López. Ares López. O sea que para nada ni son pareja, ni su hijo, ni, no, ni nada. son compañeros de trabajo. Órale. Bueno, este, para empezar, uh, a mí siempre me gusta que nuestros televidentes sepan de dónde vienen, porque en la televisión... Por ejemplo, es muy común que de repente ves una persona, un conductor de noticias, de programas, lo que sea, no lo imponen y de repente se va y lo extrañamos, pero no saben tampoco por qué se fue. Entonces, antes de entrar en materia, sí me gustaría... ¿Usted se llama otra vez, dígame? Leti García. Leti García. Sí. ¿Y Leti García de dónde, de dónde viene? ¿De dónde nació? Originalmente yo nací en Matehuala, San Luis Potosí. San Luis Potosí. Uh -huh. Me crié en Monterrey, Nuevo León. O sea, sí. Codita. Soy también este, regia, claro sí. que sí. ¿Y joven? Soy, yo soy Ares López, es, nací en Tijuana y soy criado en Sinaloa. Órale. Bueno, pues dos estados muy bonitos, este, aunque sí, Monterrey. Yo tengo muchos amigos de Monterrey, pero son muy codos. Vamos a esperar que aquí nuestra amiga <risa> este, no sea así y nos pueda dar la información. A ver, ¿cómo se llama su empresa? Bueno, la empresa es Alianza Desafío. Uh -huh. Esta empresa se creó en el 2004 okay. eh, en México. Y bueno, actualmente ahorita ya en Estados Unidos tenemos dos sedes, Houston, uh, Alianza de Desafío Houston, uh -huh. vamos a cumplir tres años el próximo mes en mayo y ya hay otra sede en Austin, Texas, uh -huh. eh, con, con algunos meses ya de ya trabajando. Ahora, eh, esta empresa fue creada con la intención de, si funcionaba correctamente, poner de alguna manera, por llamarlas de alguna forma, sucursales por todos lados. No, no realmente, eh, es un proceso eh, transformacional que obviamente eh, causó impacto en la comunidad y fue creciendo conforme conforme eh, la propaganda y conforme las necesidades se fue creciendo en toda la República de México. Ok, y ahora desde hace casi tres años están aquí, aquí en Houston. Aquí en Houston, sí. Ok, ahora, eh, este tipo de información que ustedes nos van a compartir, eh, ¿eso se aplica para personas de cierta edad, de cierta condición eh, socioeconómica o cómo funciona esto? Eh, cualquier persona puede tomarlos, uh -huh. um, está al alcance de cualquier persona, eh, solamente eh, menores de edad, tienen que ser mayores, mayores de desafío, o se puede tomar para, para, para mayores de 18 años uh -huh. y hay un programa para, para adolescentes. Ok. Y... Para arriba, o sea, viejitos, no hay ningún límite. Sí, de edad. o sea, no hay, no hay una edad específica para decir, en esta edad no puedes. Está abierto definitivamente para todas las personas. Ok. Sí, estamos más que nada enfocados a la educación vivencial y transformación. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, ¿cómo, eh, no sé si la gente tenga que tener algún tipo de, de síntoma en, en cuanto a... Eh, me estoy, estoy atravesando por esto, por esto, por esto y de acuerdo a lo que ellos van a decir en este momento yo soy candidato para llamarlos, para inscribirme ¿cómo funciona esto? o sea, no tiene que tener la persona eh, de alguna manera un, una forma de ser específica 
No, no, definitivamente es para todos. Este es un entrenamiento eh, en el que trabajas más que nada um, hacia tu interior, lo que son tus formas de ser. Uh -huh. eh, trabajamos mucho con actividades vivenciales. Esto pues eh, nos permite eh, manejar más que nada lo que son el sistema de creencias. Uh -huh. de creencias limitantes que nos permite como seres humanos pues no tener los resultados que tenemos. Es decir, que de alguna manera la intención a final de cuentas es que la persona obtenga eh, lo que alguna vez soñó y que por alguna razón no se lo ha materializado y ustedes le tienen un proceso. Ahora, eh, esto es, digamos, por ejemplo, ¿se considera como un curso de cuánto tiempo van todos los días, es de vez en cuando? ¿Cómo funciona? Es un, es un proceso, el proceso total son de 100 días. Eh, se empieza con un proceso de desafío, son 5 días, eh, Deep son 5 días y Gold, Gold son 90 días. Ok, pero vamos a empezar porque a la mayoría de la gente, incluyéndome a mí, no estoy familiarizado con esto. Entonces, el primer paso, eh, vamos a suponer que hay una persona de, que está viendo el programa en este momento y dice, yo quiero eh, este, ver cómo me inscribo ahí, cómo funciona. La gente llama, hay, este, cuánt, hay un costo, cuánto cuesta esto. ¿Hay plan de pagos? A ver, me gustaría saber. Sí. Um, Primer paso, dijiste que se llama, ¿cómo? Desafío. 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 Mm -hmm. Ok. Entonces, ¿por qué no nos desglosan un poquito? Sí, mira, ¿A qué el, se refieren con eso? El entrenamiento de desafío es el primer paso, es el primer nivel uh -huh. del proceso transformacional de 100 días. Uh -huh. Este primer paso es el de ir al descubrimiento, de descubrir, por ejemplo, qué cosas te funcionan y qué cosas no te funcionan en la vida. Uh -huh. Principalmente las creencias, que yo lo mencionaba como creencias limitantes, que a partir de ahí es, eh, empezamos a trabajar con actividades vivenciales. Es el proceso en cinco días, son miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Uh -huh. eh, los horarios pues son en la noche noche, siete y media de la noche iniciamos, uh -huh. eh, el sábado es todo el día, de 11 a 11 y uh -huh. el domingo es de 10 a 7 Pero es decir, una persona, por ejemplo yo, me quiero inscribir, el sábado tengo que estar de 11 a 11 Así es, tú okay. te inscribes los cinco días, Ajá. tú ya, ya, ya este, si así lo eliges, uh -huh. hacer el entrenamiento de desafío, es con los cinco días, te damos la información, pues de aquí hay que llenar una ficha uh -huh. previa. Este, tenemos una página en Facebook, tenemos este también pues, eh, nuestra página en, en Internet, eh, tenemos pues, la, la, el acceso a nuestra oficina con, con los teléfonos. Uh -huh. Y prácticamente esto se refiere con la gente que ya lo hizo. ¿sí? O sea, la gente que ya lo hizo es, es la manera de cómo este, se van informando de que existe este entrenamiento y entonces ellos vienen con nosotros, eh, nos llaman, se inscriben, hacen el pago que son 490 dólares con este primer nivel. Uh -huh. sí, y entonces, o sea, los primeros 100 días cuesta 400. No, no, no. El primer nivel. ¿Qué es? Los 100 días son tres niveles. Ajá. El primer nivel, sí. ¿sí? que son cinco días, ese tiene un costo de 490 dólares. Ok. ¿Qué uh -huh. es el desafío? Es el desafío. Es el okay. del descubrimiento. Uh -huh. Ahora, ¿qué tan cierto es? Eh, porque, digo, la vida va cambiando y la gente va cambiando de forma de pensar. Y, por ejemplo, la mayoría de la gente de mi generación uh -huh. uh, se daba mucho el caso de que ellos generalmente hacían lo que el papá y la mamá les sugerían. Uh -huh. Entonces, eh, después hubo un cambio este, donde los papás, eh, que pues, nos hicimos papás, ya somos como más flexibles, uh -huh. más blanditos. Uh -huh. Y ahora salimos, no, mi hijo, usted haga lo que sea, pero que lo haga feliz. Que a final de cuentas, Muchas veces ellos, por uno apoyarlos de esa manera, pues, ¿qué es lo que lo hace feliz? Pues no hacer nada. Y entonces, este, como que ahí hay una pequeña contradicción desde, desde mi punto de vista. Ahora, ¿ustedes eh, comulgan con esa idea de que la gente, para poder triunfar y para poder descubrirse, tiene que hacer algo que le dé felicidad simplemente? ¿O en esa parte ustedes como que lo evalúan para ver cuáles son sus habilidades o cómo funciona esto? Sí, nosotros no evaluamos. Eh, definitivamente eh, la persona que quiere realizar el entrenamiento simplemente este, va a trabajar esas 
creencias, eh, porque nos desarrollamos en un contexto familiar, uh -huh. eh, social, eh, de trabajo. En esas áreas vamos aprendiendo uh -huh. eh, y haciendo verdades las, las creencias que, que tenemos. Entonces, eh, como dices tú, sí, definitivamente en determinado momento yo estoy ya no replicando lo que aprendí de mi papá. Exacto. Estoy ahora teniendo otro eh, pensamiento o conversación, decimos nosotros, conversaciones uh -huh. con los que nosotros creemos que eso va a ser más efectivo, vamos a tener otro tipo de resultados con nuestros hijos. Entonces, eh, en el transcurso de ese lapso, eh, el, el ser humano va adquiriendo uh -huh. e incorporando esas, esas este, creencias uh -huh. y, la, y las va resolviendo y las va ejecutando como válidas. Entonces, no tiene los resultados que tiene. Entonces, uh -huh. en ese hecho, nosotros trabajamos ahí para que realmente potencializar la efectividad que tiene el ser humano porque él tiene el poder de realizar cualquier actividad ¿verdad? desde esa parte desde, desde trabajar desde la parte del, del, de sus creencias uh -huh. ahora vamos a suponer que si eh, alguien ha vivido de cierta manera por 20 años de repente está escuchando nuestro programa y dice pues yo he hecho todo lo que he creído que debo de hacer por 20 años y la verdad no he obtenido el resultado que yo creo que necesito tener. Ah, de alguna manera, por decir algo, ¿no? Yo tengo un amigo que es bien mentiroso, uh -huh. ¿sí? Men mentirosísimo. Eh, y ya llegó a un punto donde ya nadie cree en él. Y ahora todo se le está viniendo abajo, todo se le está complicando. Eh, eh, de verdad, en su vida en general, o sea, ya no tiene credibilidad, ya lo que hacía la gente lo tira loco, porque la verdad, a final del camino, eh, él habla de éxito siempre, pero no tiene éxito. Entonces, eh, vamos a suponer que, que esa persona viene y viene y viene, y de repente, este, con ustedes, es posible, vamos a suponer que él pasó todo el curso, todo eso que, que, que ustedes van a ofrecer y que ustedes van a comentar en un momento, es posible que ustedes le otorguen algo que certifique que, que el tipo ya pasó por algo y que sí cambió. La respuesta, después de unos pequeños comerciales, no le, le cambien, ya regresamos. 